Привет, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и здесь мы говорим только на медленном русском языке. Сегодня я хочу рассказать вам об очень загадочном, необычном, оригинальном языке. Это баский язык, язык басков. Я сейчас на каникулах в регионе, который называется страна басков. Это регион и во Франции, на юге Франции, и в Испании. То есть это такой культурно-исторический регион, который находится сразу в двух странах. В этом регионе говорят на басском языке, но есть разные диалекты, есть пять диалектов басского языка. Наварский, Сулитен и другие диалекты. Я сюда приехала на турнир по нардам. Это моя большая страсть, нарды. В маленький городок, который называется Сен-Жан-де-Люз, около Биорица. Здесь очень-очень красиво. Вот у меня такой прекрасный вид из моей гостиницы. И после турнира я осталась немного посмотреть на этот регион. Итак, почему баский язык так интересен? Дело в том, что он не похож на другие индоевропейские языки. Ни на французский, ни на испанский, ни на английский. Не похож совсем. Говорят, что он был в Европе еще до индоевропейских языков, то есть это самый старый язык Европы. Также говорят, что, может быть, баский пришел от аквитанского языка, но это тоже не точно. Никто не знает, откуда же пришел баский язык. В стране басков, в этом регионе, на баском говорят 28% населения, 28% человек. 93% из этих людей живут в Испании. То есть большинство носителей басского языка живут в Испании. И всего на басском языке говорят 714 тысяч человек. Так что это такой региональный язык. Во Франции у басского языка нет официального статуса. Это не официальный язык. Первая книга на басском языке была опубликована в 1545 году. На басском языке пишут, на басском языке есть телеканалы, есть школы, где говорят на басском языке эускара. На басском языке баски – это эускара. При франко в Испании, как и другие региональные языки, баски был запрещен. Люди не могли говорить на баском. И он стал снова развиваться с 1960-х годов. Развиваться значит снова прогресс, популярность. Что можно интересного сказать об этом языке, о его грамматике, лексике? Порядок слов в басском языке свободный, то есть субъект, объект. Подлежащее, сказуемое, глагол могут быть в разных частях фразы. Нет фиксированного ударения, как и в русском, как и в английском. Нет фиксированного ударения. Во французском языке ударение всегда на последний слог, но в баском нет фиксированного ударения. А теперь самое интересное. Баский язык – это Аглютинативный эргативный язык. Аглютинативный эргативный язык. Что это значит? Аглютинативный язык значит разные индикаторы. Это не отдельные слова, маленькие слова, а они все в одном слове. Например, японский тоже такой, венгерский язык тоже аглютинативный. Это значит, что Например, артикль, определенный артикль, будет не маленькое слово отдельное, например, ля, ля, ри, эй, а это будет 
маленькая буква, какой-то элемент в конце слова. Например, в басском языке определенный артикль, индикатор, определенный, что это что-то конкретное, это А, и это будет в конце слова. Например, в английском мы говорим the house, во французском la maison, а в басском это будет ECA. А это как индикатор, артикль. Множественное число, чтобы показать, что много, это будет буква К, К в конце слова. ECAC это значит дома, the houses, le maison. Это аглютинативный язык. Эргативный язык, это очень интересно. В басском языке есть падежи, как в русском, их 12, в русском их 6, в басском их 12, в два раза больше. Есть такие интересные падежи, как аллатив, куда мы идем, инессив, местный падеж, и как в русском, родительный, творительный, дательный, тоже такие падежи. Но в басском языке есть такой интересный нюанс, то что субъект фразы, подлежащий субъект, тоже может меняться, форма может меняться. У нас есть абсолютив, падеж абсолютив, это субъект непереходного глагола. Что значит непереходный глагол? Если вы не эксперты в грамматике, может быть, вы не знаете. Непереходный глагол – это глагол, у которого нет объекта, прямого объекта. Например, ходить, бегать. У этих глаголов нет прямого объекта. Мы не можем ходить что-то, бегать кого-то. И в басском языке Абсолютив, у него будет форма, обычная форма. Например, чория – это птица, чория, а – это артикль, чория, и бильтен – да, элюреан. Чория и бильтен – да, эруй. Элюреан – значит, птица ходит по снегу. Здесь птица – это субъект непереходного глагола, птица ходит. Поэтому будет чория. Но если птица что-то ест, птица что-то пьет, птица берет, и потом у нас есть объект, птица будет в другой форме. Мы говорим чорьяк артуа ятен ду. Птица ест кукурузу. Здесь птица будет чорьяк. В русском языке птица ест, птица Ходит. В английском the bird is eating, the bird is walking. Во французском l'oiseau mange, l'oiseau marche. Всегда птица, bird, oiseau. Но в басском языке это будут два разных слова, чория и чуряк. Это эргативный язык. Эргативный язык, это значит субъект фразы, будет иметь разные формы, если он делает что-то с прямым объектом или без прямого объекта. Что еще интересно? Если мы говорим о системе исчисления, как мы считаем в басском языке, это двадцатиричная система. То есть база наша – это будет 20. Не 10, а 20. Например, 30 – в баском это будет 20 плюс 10. Хогейта хамар. Хогейта хамар. Хамар это 10. Хогейта 20. Хогейта хамар 20 плюс 10. Это 30. 90 будет 4 раза. 4 раза по 20 плюс 10. Лаурогейта хамар. Лаурогейта хамар. Во французском, кстати, то же самое. Кятвандис. Четыре раза по двадцать плюс десять. Вот такая интересная система. 
Ну и несколько слов о лексике баскового языка. Она очень-очень богатая. Мы можем подумать, что это такой маленький регион, всего 5 диалектов, только 714 тысяч носителей. Наверное, это очень бедный язык. Нет-нет-нет, в басском языке 500 тысяч лексических единиц, 500 тысяч слов. Это много, это очень много. Посмотрите, сколько в вашем языке, посмотрите в интернете слов. 500 тысяч – это очень много. Почему? Потому что есть много синонимов, есть много диалектов и также много заимствований. Заимствование – это слово из другого языка. Вот это очень богатый язык. Я в первые дни своего путешествия купила вот такой маленький учебник, разговорник. Баск, баский язык для чайников. Полинюле на французском это чайник, значит, не очень, не очень умный человек. Но в реальности это просто значит, что это очень простой учебник. Конечно, я не выучила баский язык, я только выучила, как сказать на басском французском «добрый день», «эгун он», «спасибо», «милишкер». Это на французском басском языке. В Испании свой басский язык. Но было интересно почитать про историю, структуру, культуру басского языка. Я вам рекомендую, дорогие друзья, посетить этот регион. Здесь есть море, вкусная еда, птицы поют, будят меня в 5 часов утра. И интересный язык, если вы можете сказать несколько слов на басском, люди будут очень рады. Надеюсь, что вы узнали что-то новое из этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь. А также приходите в мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных людей, где вы получаете видео и подкасты каждые пять дней. Адьо! Пока-пока!